আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল প্রিয় দর্শক সম্প্রতি ইন্ডিয়ার বেঙ্গালুরে অ্যারো ইন্ডিয়া এয়ার শো আয়োজন করেছে আমরা দেখেছি এবং সেখানে যুক্তরাষ্ট্রের এফ থার্টি ফাইভ এবং রাশিয়ার সু ফিফটি সেভেন ফ্যালন পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধ বিমান অংশগ্রহণ করেছে প্রথমবারের মতো এই দুটি ফাইটার জেট একীভূত হয়েছে আপনারা জানেন ইন্ডিয়া পঞ্চম প্রজন্মের স্টেল যুদ্ধ বিমান এর সংকট মারাত্মকভাবে ভুগছে এবং তাদের বায়ুসেনার বহরে নিজস্ব উদ্যোগে পঞ্চম প্রজন্মের ফাইটার জেট এ এম সি এ প্রকল্প খুব শীঘ্রই সম্ভব হবে এরকম কোনো সম্ভাবনা নেই বললেই চলে এবং এরই ধারাবাহিকতাই রাশিয়া ভারতকে পঞ্চম প্রজন্মের সু ফিফটি সেভেন ফ্যালন স্টেলথ যুদ্ধ বিমান বিক্রয়ের জন্য একটি অফার করেছে আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এবং নিউজ পোর্টালে আমরা দেখেছি আপনারা জানেন ভারতের আরেক প্রতিবেশী চায়নার কাছে রয়েছে পঞ্চম প্রজন্মের সর্বাধুনিক জে টোয়েন্টি স্টেলথ ফাইটার জেট যেটাকে তারা মাইটি ড্রাগন বলা হয় সম্প্রতি পাকিস্তানেরও চীনের সাথে চুক্তি চুক্তিবদ্ধ হয়েছে এবং দুই হাজার ছাব্বিশ সালের মধ্যে যে থার্টি ফাইভ যুদ্ধ বিমান তাদের বহরে যুক্ত হবে সেটিও পঞ্চম প্রজন্মের স্টেলথ ফাইটার ক্রাফট হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সামনে বিশ্বের সর্বাধুনিক দুইটি ফিফথ জেনারেশন ফাইটার জেট চায়নাস চ্যাংডু জে টোয়েন্টি মাইজ ড্রাগন এবং রাশিয়ার সু ফিফটি সেভেন ফ্যালন এর হ্যাড টু হ্যাড কম্পেরিজন করব এই ভিডিওতে আমি এই দুইটি যুদ্ধ বিমানের অরিজিন ডিজাইন পারফরমেন্স ইঞ্জিন অ্যাভিয়নিক্স স্টেলথ ক্যাপাবিলিটিস এবং ওয়েপন সিস্টেম হ্যাড টু হ্যাড কম্পেয়ার করব সো লেটস গেট ইন টু ইট সবার শুরুতে আমরা অরিজিন এবং ডেভেলপমেন্ট দেখব শুরুতে জে টোয়েন্টি জে টোয়েন্টি একটি চ্যাংডু অ্যারোস্পেস কর্পোরেশন দ্বারা নির্মিত এয়ারক্রাফট দুই সালে প্রথম ফ্লাইট এবং দুই সালে পিপলস লিবারেশন আর্মি এয়ারফোর্স প্লাফে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হয় এই যুদ্ধ বিমানটি এটি মূলত এয়ার সুপ্রিয়রিটি এবং স্টেলথ পেনেট্রেশন মিশনের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে স্পেশালি এবং এই ফাইটার জেটটি মূলত যুক্তরাষ্ট্রের এফ থার্টি ফাইভ এবং এফ টোয়েন্টি টু রাপ্টারের থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এটি করা হয়েছে এবং এটার অনেক ফিচার কিন্তু ওই দুটি ফাইটার জেটের সাথে ম্যাচ করে অন্যদিকে সু ফিফটি সেভেন হলো একটি সুকুই ডিজাইন বুরু দ্বারা তৈরি রাশিয়ার দুই হাজার দশ সালে প্রথম ফ্লাইট অংশগ্রহণ করে এটি এবং দুই হাজার বিশ সালে রাশিয়ার এয়ারফোর্সে এটি সর্বপ্রথম যুক্ত হয় এটি একটি মাল্টিরোল ক্যাপাবিলিটির ফাইটার জেট এটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত কারণ এটার এক্সট্রিম ম্যানুভারেবিলিটি এবং অ্যাডভান্স অ্যাভিনিক্সের জন্য এটি খুবই উন্নত হিসেবে চিন্তা করা হয় এবার আমরা এই দুটি যুদ্ধ বিমানের ইঞ্জিন এবং পারফরমেন্স দেখব জে টোয়েন্টি শুরুতেই রাশিয়ার এ এল থার্টি ওয়ান এফ ইঞ্জিন ব্যবহার করলেও বর্তমানে এটি ডাব্লিউ এস টেন সি ইঞ্জিন সংযুক্ত করেছে অর্থাৎ শুরুতে এটি রাশিয়ান ইঞ্জিন ব্যবহার করে করত কিন্তু তারা গ্র্যাজুয়ালি অনেক ডেভেলপড করেছে ইঞ্জিন ইঞ্জিন প্রোডাকশনে এবং তারা বর্তমানে ডাব্লিউ এস টেন ইঞ্জিন ব্যবহার করছে এবং ভবিষ্যতে তারা প্ল্যান করছে এটিকে আরও স্টেলথ ফিচার নিয়ে আসবে সেটার জন্য ডাব্লিউ এস ফিফটিন ইঞ্জিন এবং অনেক বেশি রেঞ্জের আশায় তারা এটা নিয়ে আসছে ডাব্লিউ এস ফিফটিন ইঞ্জিন যুক্ত করবে এবং যদি ডাব্লিউ এস ফিফটিন ইঞ্জিন যুক্ত হয় এটিতে তখন এটি সুপার ক্রুইজ ক্যাপাবিলিটি অর্জন করবে এবং এই জে টোয়েন্টি মাইটি ড্রাগন যুদ্ধ বিমানের এস্টিমেটেড টপ স্পিড হচ্ছে মাক টু অর্থাৎ শব্দের চেয়ে দুই গুণ গতিতে এটি ছুটতে পারে এবং এটির কম্প্যাক্ট রেঞ্জ হচ্ছে প্রায় তিন হাজার কিলোমিটার সো ইট ইস রিয়েলি গুড কিছু কিছু সোর্স দাবি করছে এটির অপারেশনাল রেঞ্জ হচ্ছে পাঁচ হাজার পাঁচশো কিলোমিটার কারণ এটির দুই পাশে দুইটি এক্সট্রা ফুয়েল ট্যাঙ্ক রয়েছে সেই ফুয়েল ট্যাঙ্ক যখন এটিকে সাপোর্ট দিবে তখন এটার অপারেশনাল রেঞ্জ বেড়ে দাঁড়ায় পাঁচ হাজার পাঁচশো কিলোমিটার হুইচ ইস রিয়েলি হিউজ এবং ভবিষ্যতে যখন এটিতে ডাব্লিউ এস ফিফটিন ইঞ্জিন যুক্ত হবে এটি বলতে গেলে কম্প্যাক্ট অ্যারিনাতে সবচেয়ে সেরা একটি ফাইটার যেটি রূপান্তরিত হবে আপনারা আরও জানবেন যে এই যুদ্ধ বিমানের ম্যাক্সিমাম ওয়েট হচ্ছে অর্থাৎ এটি ম্যাক্সিমাম বার উত্তোলন করতে পারে প্রায় সাঁত্রিশ হাজার কিলোগ্রাম এবার আমরা দেখব সু ফিফটি সেভেন কী করতে পারে সু যে ইঞ্জিনটি ব্যবহার করে সেটি হচ্ছে স্যাটার্ন এ এল ফোর্টি ওয়ান এফ ওয়ান ইঞ্জিন ব্যবহার করে এবং তারা ভবিষ্যতে ইসডেলিয়ে 
30 ইঞ্জিন সংযুক্ত করবে এরকম একটা প্ল্যান রয়েছে ইসডালি এ 30 ইঞ্জিন এটি উপলব্ধ তাদের স্টেলথ ফাইটার জেটের জন্য বিশেষায়িত করে তৈরি করা হচ্ছে এবং আপনারা জানবেন আরো যে সু 57 এ বিশেষ করে 3D থ্রাস্ট ভেক্টরিং থাকায় এটি এক্সট্রিম লেভেলের সুপার ম্যানুভারেবিলিটি প্রদান করে আপনারা দেখেছেন অনেক সময় আমরা ইউটিউবে বিভিন্ন ভিডিওতে দেখি যে এই ফাইটার জেটের ফলিং লিফ অর্থাৎ গাছের পাতা যেভাবে হেলে দুলে পড়ে ওই রকম করে আকাশ থেকে পড়তে দেখা যায় মানে বলতে গেলে এটা এক্সট্রিম লেভেলের ম্যানুভারেবিলিটি যেটাকে বলে এই ফাইটার জেটের টপ স্পিড মাক টু প্লাস অর্থাৎ শব্দ চেয়ে দ্বিগুণ গতিরও বেশি এটি ছুটতে পারে এবং এটির কম্বেন্ট রেস হচ্ছে তিন হাজার পাঁচশো কিলোমিটার হুইচ ইজ রিয়েলি গুড এবং সু ফিফটি সেভেনের ম্যাক্সিমাম টেক অফ ওয়েট হচ্ছে পঁয়ত্রিশ হাজার কিলোগ্রাম এখানে একটা বিষয় খেয়াল করে দেখবেন সু ফিফটি সেভেনের ম্যাক্সিমাম টেক অফ ওয়েটের চেয়ে জে টোয়েন্টির টেক অফ ওয়েট কিন্তু রিয়েলি হাই এবং জে টোয়েন্টি অ্যাকচুয়ালি লং রেঞ্জ ক্যাপাবিলিটির জন্য মূলত এটা লং রেঞ্জ ক্যাপাবিলিটি প্লাস এটা হচ্ছে স্টাইল পেনেট্রেশনের জন্য ডিজাইন করা হচ্ছে এবং হয়েছে প্রিয় দর্শক এবার দেখব এই দুটি যুদ্ধ বিমানের স্টাইলথ ফিচার এবং এটির স্টাইলথ ফিচার কীভাবে ইম্প্রুভ করা হয়েছে সবার চলতে জে টোয়েন্টি জে টোয়েন্টি একটি ডেল্টা উইং কনফিগারেশন এবং ক্যানার সহ এটাতে লে আউট রয়েছে আমরা দেখেছি এটা এই যুদ্ধ বিমানের শুরু থেকে একটা দুই পাশে দুইটা ছোট কানের মতো অর্থাৎ ডেল্টা উইং রয়েছে পাকা রয়েছে এবং জে টোয়েন্টির আরেকটি আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে এটার র্যাডার ক্রস সেকশন কম রাখা হয়েছে কীভাবে কম রাখা হয়েছে এটাতে ডাইভার্টার লেস সুপারসনিক ইনলেট ব্যবহার করা হয়েছে এবং স্টেলথ কোটিং আমরা জানি র্যাম কোটিং বলা হচ্ছে যেটাকে র্যাডার অ্যাবজর্বিং ম্যাটেরিয়াল র্যাম কোটিং ব্যবহার করা হয় এটাতে এবং ইন্টারনাল ওয়েপন বে রয়েছে এটাতে তুলনামূলক যে কারণে ইন্টারনাল ওয়েপন বে যখন ভিতরে থাকে তখন বাইরে হার্ট পয়েন্ট কম থাকে সো এটার কারণে মূলত এটাতে আর সি এস প্রদান করে অনেক কম সো যেখানে আর সি এস কম থাকবে সেই ফাইটার যেটা স্টেলথ পেনেট্রেশন মেশিনের জন্য খুবই উপযুক্ত অর্থাৎ আর সি এস কম মানে হচ্ছে কি এই ফাইটার জেট র্যাডারে কম ধরা খাবে জে টোয়েন্টিকে এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে এর অ্যারে অফ লো অবজারভেবল অবজারভেবল ফিচার থাকে অর্থাৎ লো অবজারভেবল ফিচার যাতে বেশি অবজার্ভ করা না যায় এমনভাবে যেমন এটাতে যে যে ফিচারগুলো রয়েছে তার মধ্যে হচ্ছে চাইন্ড ফোর বডি এটাতে লম্বাটে একটা ফোর বডি রয়েছে ফোর বডি হচ্ছে কি চ্যাসিসের মতো जेटा के अंदर चेसि बी गाड़ी क्षेत्र अर्थात इटे एक अलइनमेंटर मध्य सब नहीं आसचे एटार सैरेटेड इंजिन नजल रही है और डायटारले सुपारसनिक इनलेट व्यवहार कर सकम समस्त फीचारे कारण जे टोटी रैडार अबजार्विंग मैटरियल व्यवहार करार कारण आर सी एस अनेक कम आक विषय हे कि यार फ्रंटाल आसपेक्ट से आर सी एस मा ओनलि जिरो पॉइंट जिरो फाइव स्कोर मीटर हुईच इज रियलि स्मलार दें দ্য সু ফিফটি ওয়ান ফিফটি সেভেন অর্থাৎ এটার আর সি এস হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ স্কোয়ার মিটার আমরা এবার সু ফিফটি ফিফটি সেভেনের ফিচার দেখবো স্টেলথ ফিচার দেখবো এটি একটি ব্ল্যান্ডেড উইং বডি ব্যবহার করেছে এবং থ্রি ডি থ্রাস্ট ব্যাক্টোরিং সহ সুপার ম্যানুভারেবিলিটি প্রদান করে এই ফাইটার জেট স্টেলথ কোটিং থাকলেও এই ফাইটার জেটের এক্সটার্নাল ওয়েপন হার্ড পয়েন্ট রয়েছে অর্থাৎ হার্ড পয়েন্ট থাকার কারণে এর আর সি এস অর্থাৎ রাডার ক্রস সেকশন অনেক তুলনামূলকভাবে বেশি অর্থাৎ সু ফিফটি সেভেনের ক্রস সেকশন তুলনামূলকভাবে জে টোয়েন্টি চেয়ে বেশি সু ফিফটি সু ফিফটি সেভেন ক্লোজ রেঞ্জ স্টক ফাইট এবং মাল্টি রোল অপারেশনের জন্য অনেক বেশি কার্যকর তুলনামূলকভাবে সু ফিফটি সেভেনের স্টেলথ ফিচার রয়েছে তবে এর ডিজাইনের কিছু কারণে রাডারে এটার হটস্পট গ্রহণ করে অর্থাৎ রাডার এটাকে ডিটেক্ট করা যায় যার ফলে এর এস্টিমেটেড রাডার ক্রস সেকশন হচ্ছে জিরো থেকে জিরো স্কোয়ার মিটার যেখানে আমরা দেখেছি জে টোয়েন্টিতে সেটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ স্কোয়ার মিটার সো রিয়েলি স্মল জে টোয়েন্টি রাডার ক্রস সেকশন রিয়েলি স্মল দেন দ্য সু ফিফটি সেভেন সো ইন দিস কেস উই ক্যান সে জে টোয়েন্টি ইজ রিয়েলি গুড ইন কেস অফ স্টেলথ ফিচার এবার দেখবো আমরা এই দুটি ফাইটার জেটের অ্যাভিওনিক্স এবং র্যাডার সিস্টেম জে টোয়েন্টিতে যে র্যাডারটি এইস এ র্যাডার ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ এইস এ র্যাডার যেটির নাম হচ্ছে কে এল জে সেভেন এ ও টাইপ ফোরটিন 
राशन डोमेस्टिकली मेड बेलका रेडर बलाडर एट भलो फीचार रही है मोटामुटी हाई रेज प्रदान कर रडारे इनफ्रेड सार्च एंड ट्रैकिंग आई आर एस टी सिसटेम रही है और अलबैंड एरे तक ये इलेक्ट्रिक वारफेयर और जैमिंग रेसिसटेंस जैमिंग रेसिसटेंस शक्तिशाली अर्थात ये रडारटी की सहजे जैमिंग जाए ना एरक क्लेम कर देव यूटी फाइट जेटर वेपन ए कम्पेट कैपाबिलिटी जे टोटी प्राइमर वेपन हिसाब से पी एल फिफ्टीन बेउन भिजुअल रेन्ज मिसाइल व्यवहार कर शर्ट रेजर जो एक्टर पी एल टेन मिसाइल व्यवहार कर ताड़ा इटाते इंटरनल वेपन बे थार कारण येल सुविधा अनेक बेसि पे थे अर्थात इंटरनल वेपन बे जो थको अपन हार्ट पॉइंट कम थक बहरे सो इटार कारण इटार स्टाइल फीचार रही है फ्यूचर आपग्रेडिंग पी एल टोटी वन हाइपरसनिक मिसाइल व्यवहार कर रखम एक आपग्रेडेशन फाइटर जेट जा सरकम शुने एब देख सू फिफ्टी सेभनर बेल की रखम वेपन व्यवहार कर प्राइमर वेपन हिसाब से आर सेभनि सेभन एम बेउन भिजुअल रेज लंग रेज मिसाइल व्यवहार कर शर्ट रेज मिसाइल हिसाब से राशन मेल सेभनि फोर आर सेभनि फोर एम मिसाइल व्यवहार कर फ्यूचर आपग्रेडर मध्य जो आसते परे से कि फाइटर जीते हाइपरसनिक खिनजल मिसाइल कम्पैटेबिलिटी एट एड करते चाची अपना जो खिनजल मिसाइल इज वन अफ द बेस्ट हाइपरसनिक मिसाइल सोफार बिकज अफ द राशन हाइपरसनिक टेक्नोलॉजी इज रियलि डेवलप इन द वर्ल्ड फाइनल जो साम आप करते जा एक्चुअल उन्स जो जे टोटी दिखे तक जे टोटी हलो स्टेल्थ सेंट्रिक एयर सुपर इजी फाइटर जेट जार लंग रेज इंटरसेपन ए बेउन भिजुअल रेजर लंग रेज मिसाइल व्यवहार कर स्टेल्थ पेनेट्रेशनर जो एट खूब उपयुक्त हिसाब से विवेचित है ये कि जुक्तराष्ट्र एफ टोटी टू रैप्टर ए एफ थार्टी फाइवर साथ कम्पेयर कर अनेक धरण ब्लग अनलैने देखी अन्य दिखे सू फिफ्टी सेवन दिखे जो जो ख्याल करी ये हम हाइलि मेनोरेबल मार्टरबल फाइटर जेट और यार डक फाइटे डक फाइटे एक्सट्रीम लेवल लेवल कैपेबल ए माल्टिटरबल मिशन जो एक कार्यकर बाट इट हेज़ हायर आर सी एस एटार इंजिन कैपाबिलिटी कि दुरबलता रही है बिकज अफ दल फीचर इट हेज़ लो स्टाइल फीचर इन दिस इंजिन और जो विषयगुलू रही है एक्सटार्नल हार्ट पॉइंट रही है सो इट एक्चुअल रिड्यूस इट इनक्रीज द रडार क्रस सेक्शन सो प्रिय दर्शक ये विषयगुल चिंता कर ले देखीजे भारत जदि फाइटर जेट क्रय कर इन स्टेड दे हाव राफेल फाइटर जेट हुईच इज अल्सो हाव साम सर्ट अफ स्टेल्थ कैपाबिलिटी बाट राशा क्यों भारत के फाइटर जेट क्रय एक अफार कर जौथ उद्योगे भारत फाइटर जेट प्रड्यूस कर अपना जान राशा खूब बैकफुटे रहे इकोनमिकाली और तरह डिफेंस एक्सपोर्ट बोलते गले एकदम लोअर मार्जिनल लेवे चले ग तरह डिफेंस एक्सपोर्ट बिकज अफ दार उथ यूक्रेन सो ये समस्त विषय कारण राशा अनेक बस चाहसे भारत के खने चुक्ति आब्ध करते जो एल्ट क्योंकि भारत कोटे भारत कौन डिसन तीबे ता कि ए एम सी एर जो अपेक्षा करब ना कि राशन सू फिफ्टी सेभन क्रय कर एक्चुअल अने के प्रश्न कर भारत की भारत की जुक्तराष्ट्र के एफ थार्टी फाइव क्रय कर आसले एफ थार्टी फाइव एटेंड कर लो क्यों एटार सम्भवना नहीं कारण जुक्तराष्ट्र एर आगे अनेक क्लियर कर एफ थार्टी फाइव क्वेश्चने ता भारत राशियार अनेक धरम भरण 
সম্পর্ক এবং ঐতিহাসিকভাবে ভারত ভারতের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে সেই জন্য ভারতের কাছে এফ থার্টি ফাইভ বিক্রি করার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ সো প্রিয় দর্শক এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এই ভিডিওটি যদি পছন্দ হয় একটি লাইক দেবেন শেয়ার করবেন এবং আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামতটি নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী কোনো ভিডিওতে আবার দেখা হবে সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম